हाइद्रबाद मक्का मसीदु पेलुडु केसलो तुदी तीर्पुनु कासे पटलो प्रकटेंचन उन्दी नामपल्ली कोट। देस अव्याप्तंगा संचलन स्रुष्टिंचन इकेसलो मत्तम 16 मंदी प्राणाल कोलपयार। केसु दर्याप्तु पूर्ति कावडानिकी Indonesia மக்கா மசிதுலோ பாம்பு பேலிடு தரவாத்த நகரன்லோ பெத்தையத்துன் அல்லலு ஜரியை தின்தோ போலிசிலு கால்புள் ஜரிப்பேரும் இக் கால்புள்ளோ ஐதுகுரும் முர்த்து செய்தேரும் பேலுடு கேசு தரியாப்து போலிசிலக்கு சவாலக மாரிந்தி சிமி லஷ்கரை தயிபா हரக்குதல் ஜிहாத் அல் இஸ்லாமி हுஜிலான்டி உக்ரவாத சம்ச்தலு இது சியரியகு பால் படி உண்டாயனி தொலுத்த பாவின்சாரு ஐதே பின்ன கோனால்லு தரியாப்து ஜரிப்பினா சின்ன க்ளூ குடா தொருக்கலேது லின்தோ கேசு தரியாப்துனும் மாலேகாவு பேலுள்ள கேசு விசாரண்லோ பாகங்க லோகேஷ்சர் மாரச்டாவுடன்து மக்கா மசிதிலோ பேலுடு குட்ட கோணம் வீடிந்தி हிந்து த்வா உக்ரவாத சம்ச்தலே பேலுடுகு பால் பண்ணாட்டு தேலிந்தி இ கேசிலோ கீலக நிந்தித்துடு தேவிந்தர் குப்தானு போலிசில் அரச் சேசார் ஐதே BJP கேந்தரண்லோ மக்கா மசிது பேலுள்ள கேசுபை 2.10 डिसம்பர்லோ CBI गुप्ता सर्मலபாய் चार्ज शीटு दाकल जेसिंदी अजमीर दर्गा पेलुल्ल केसलो कुडा देवेंदर गुप्ता लोकेश्यार्मा पात्रा उन्दन्न आरोपन लुनाई 2.10 मेलो स्वामी असिमान अ மக்கா மசிது பேலுள்ள கேசலோ துதி தீர்ப்பு நேபத்தியன்லோ நிந்தித்துலு கோட்டு காசருக்கானுனார் தின்தோ எலான்டி அவான்சனியா கட்டனலு ஜரக்குண்ட போலிசலு அப்ரமத்மையார் இட்டு கோட்டு பிராங்கனலோ அட்டு பாத்த பச்திலோ பாரி பந்து பச்து ஏற்பாட் சேசார் மக்கா மசிதிலோ பெள்ளுள கேசு துதி தீர்ப்பு மரிக்கா செப்பட்டல ரானுந்தி மரினி விவுராலு மா பிரத்தினிதி சம்பத் அந்திஸ்தாரு சம்பத் வாட்டியும். हைத்திராபாதிலோ சன்சலம் சுஷ்டும் சினட் வண்டி மக்கா மசிது பாம்பு பெள்ளுள கேசுக் சம்பந்தின்சி இறோஜு நாம்பல்லி கோட்டு தீர்ப்பு நிவுருந்தி. இ கேசுக் சம்பந்தின்சி இப்படிக்கே 
కోర్టుకు చేరుకున్నారు రెండు వేల ఏడు మే పద్దెనిమిదిన జరిగినటువంటి ఈ పేలుళ్ళలో సుమారు పద్నాలుగు మంది మరణించడం జరిగింది అందులో ఐదుగురు పోలీసు కాల్పుల్లో మరణించగా దాదాపు యాభై ఎనిమిది మంది గాయపడ్డారు ఈ కేసుకు సంబంధించి సుదీర్ఘంగా విచారణ జరిపినటువంటి నాంపల్లి కోర్టు ఈరోజు తుది తీర్పును వెలువరించనుంది ఈ తీర్పులో ప్రధానంగా ఏదైతే నిందితులు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా స్వామి అసీమానందంతో పాటు మిగతా నిందితులంతా కూడా దీంట్లో రావడం జరిగింది మొదట ఈ పేలుడు జరిగినటువంటి సమయంలో ఉగ్రవాదుల పనిగా హుజీక్ సంబంధించినటువంటి సంస్థ పనిగా పోలీసులు భావించారు కానీ తదుపరి విచారణలో ఎన్ఐఏ ఎప్పుడైతే విచారణ చేపట్టడం జరిగిందో ఎన్ఐఏ విచారణ చేపట్టినటువంటి సమయంలో ఈ కేసులో ప్రధానమైనటువంటి నిందితుడిగా భరత్ భాయ్ పేరు బయటకు రావడం జరిగింది అక్కడి నుంచి కూడా ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేసినటువంటి ఎన్ఐఏ బృందం మొత్తం ఈ కేసుకు సంబంధించి దీంట్లో ఉన్నటువంటి ప్రధాన సూత్రధారులందరినీ కూడా బయటకు లాగడం జరిగింది దీంట్లో ముఖ్యంగా ఏ వన్గా దేవేందర్ గుప్తా లోకేష్ శర్మ సందీప్ డాంగే రామచంద్ర కళాసంగ్ర సునీల్ జోషి స్వామి అసిమానంద భరత్ భాయ్ రాజేందర్ చౌదరి తేజ్రామ్ పరమాత్మ తర్వాత అమిత్ చౌహాన్లను పది మంది మొత్తం నిందితులుగా పేర్కొనడం జరిగింది వీళ్ళందరూ కూడా అభినవ భారత సంస్థ నేతలుగా ఉన్నారు దీంట్లో ముఖ్యంగా దేవేందర్ గుప్తా స్వామి అసిమానంద లోకేష్ శర్మలు ఈ కుట్ర పన్నారని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది గతంలో దేశంలోని హిందూ దేవాలయాల్లో విధ్వంసాలకు పాల్పడుతున్నటువంటి వాళ్లకు బుద్ధి చెప్పడానికి బాం కా జోవా బాంసేహి దేనా అని చెప్పేసి వీళ్ళ యొక్క సంస్థను ప్రారంభించడం జరిగింది తద్వారా ఈ కేసు దీనికి సంబంధించి కుట్ర పన్నారని చెప్పేసి కూడా పోలీసులు భావించడం జరిగింది మొత్తం మీద చూసినట్లయితే రెండు వేల ఏడు మే పద్దెనిమిదిన జరిగినటువంటి బాంబు పేలుళ్ళు హైదరాబాద్లో సంచలనం సృష్టించింది పూర్తి స్థాయిలో అల్లర్లు కూడా చెల్లరేగడం జరిగింది అయితే దీనికి సంబంధించి మొదటి నుంచి కూడా దాదాపు ఎన్ఐఏ ఎప్పుడైతే దీనికి సంబంధించి ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రారంభించడం జరిగింది ఎన్ఐఏ ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రారంభించినటువంటి సమయంలో దాదాపు చాలామంది కేసులో విచారించడం జరిగింది దీంట్లో సుమారు దాదాపుగా అరవై మంది సాక్షులు అన్నారు రెండు వేల రెండు వందల ఇరవై ఆరు మంది సాక్షులు కానీ అరవై మంది సాక్షులు మాత్రమే నాంపల్లి కోర్టు విచారించడం జరిగింది రెండు వేల పదమూడులో జరిగినటువంటి కేసుకు సంబంధించి ఏదైతే దిల్సుఖ్ నగర్ బాంబు పెళ్ళు ఆ కేసులో ఎన్ఐఏ నిందితులకు శిక్ష పడేలా చేయడం జరిగింది అయితే ఈ కేసుకు సంబంధించి నాంపల్లి కోర్టు ఏ విధంగా తీర్పును వెలువరిస్తుందనేటువంటి సర్వత్ర ఆసక్తి నెలకొని మొత్తం మీద చూసినట్లయితే ఈరోజు తీర్పు వెలువడనున్నటువంటి నేపథ్యంలో నాంపల్లి కోర్టు ప్రాంతం అంతా కూడా భద్రతా ఆలయంలో చిక్కుకునింది పోలీసులు మొత్తం కోర్టు ప్రాంగణాన్ని మొత్తం కూడా తమ ఆధీనంలోకి తీసుకోవడం జరిగింది ఇక్కడ ఎటువంటి వాహనాలను అనుమతించడం లేదన్నటువంటిది మనకు స్పష్టంగా కనపడుతుంది పోలీసులు ముందు జాగ్రత్త జరిగా కోర్టు హాల్ అంతా కూడా తమ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నారు కోర్టులోకి ఎటువంటి వాహనాలను కూడా లోపలికి వెళ్ళనివ్వడం లేదు మొత్తం మీద ఈ ప్రాంతం మక్కా మసీదు పేలుళ్ల కేసులో కాసేపట్లు తుది తీర్పు రానుంది ఏ వన్ గా దేవేంద్ర గుప్తా ఏ టూ లోకేష్ శర్మ ఏ సిక్స్ స్వామి ఆసిమానంద ఏ సెవెన్ భరత్ బాయ్ ఏ ఎయిట్ రాజేందర్ చౌదరిని పోలీసులు కోర్టులో హాజరుపరిచారు దీనికి సంబంధించి మరింత సమాచారాన్ని మా క్రైమ్ బ్యూరో చీఫ్ సత్యనారాయణ అది తెలుసుకుందాం సత్యనారాయణ చెప్పండి మక్కా మసీదు పేలుళ్ల కేసు తీర్పు నేపథ్యంలో కోర్టులో ఎవరెవరిని హాజరుపరిచారు ప్రధానంగా ఎన్ఐఏ అధికారులు ఐదుగురి మీద నేరారోపణ చేయడం జరిగింది చార్జ్ షీట్ లో దేవేందర్ గుప్తా లోకేష్ శర్మ స్వామి అసమానంద భరత్ భాయ్ రాజేందర్ చౌదరి అయితే వీరిలో బెయిల్ మీద ఉన్న వాళ్ళు అంటే బెయిల్ మీద ఉన్న వాళ్ళలో స్వామి అసిమానంద భరత్ భాయ్ రాజేందర్ చౌదరి ప్రస్తుతం కోర్టు లో వారు హాజరు కావడం జరిగింది ఎన్ఐఏ అధికారులు వారిని హాజరుపరిచారు జైలు నుంచి ఇంకో దేవేంద్ర గుప్తా లోకేష్ శర్మని తీసుకొస్తున్నారు ఇప్పుడు మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల ప్రాంతంలో వీరిని ఎన్ఐఏ కోర్టు లో హాజరుపరచబోతున్నారు దాదాపు రెండు వందల ఇరవై రెండు మంది సాక్షులని ఎన్ఐఏ అధికారులు ఈ కేసులో తీసుకోవడం జరిగింది వీరిలో అరవై మంది సాక్ష సాక్ష్యాలను విచారించడం జరిగింది దాదాపు నాలుగు వందల పదకొండు డాక్యుమెంట్స్ ని ఎన్ఐఏ కోర్టు లో సబ్మిట్ చేసింది ఈ పేలుడుకు సంబంధించి అభినవ భారత్ సంస్థ ప్రతినిధులు అప్పట్లో పైప్ బాంబును వాడటం జరిగింది ఇది ఈ పైప్ బాంబు వాడకం అన్నది హైదరాబాద్ కు సంబంధించి ముఖ్యంగా దక్షిణాదిలో ఒక కొత్త ప్రయోజనాన్ని చెప్పుకోవచ్చు వచ్చు దాంతో నైట్రేటు తర్వాత మిశ్రమాన్ని వాడారు సాధారణంగా ఎల్ఈడి ఎక్స్పోజర్స్ వాడటానికి ఈ పైప్ బాంబు కి కూడా మెకానిజం లో కూడా చాలా తేడా కనిపించింది అప్పట్లోనే అయితే ఈ కేసు విచారణ ప్రారంభం చేసిన హైదరాబాద్ శిక్షాధికారులు తొలి దిశలో కొన్ని తప్పుటడుగులు వేశారన్నది ఆ తర్వాత దర్యాప్తులో వెల్లడైంది దాదాపు హైదరాబాద్ సంబంధించి డెబ్బై
ముప్పై మంది యువకుల్ని పోలీసులు అదుపులో తీసుకుని చిత్రహింసలకు గురి చేశారు ఆ తర్వాత ఈ కేసును సిబిఐకి అప్పగించడం జరిగింది సిబిఐ విచారణ కొనసాగుతున్న క్రమంలోనే దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాల్లో మాలేగావ్లో కానీ లేకపోతే ఇతరత్ర అక్కడ బాంబు పేలుళ్లు జరిగాయి అప్పట్లో ఈ కుట్ర కేసుకు సంబంధించి ముందు హూజీ నుంచి ప్రారంభమైన విచారణ ఆ తర్వాత అభినవ్ భారత్ దేశం మళ్లింది లాస్ట్ కి ఎన్ఐ అధికారులకి కేసు విచారణ అప్పగించారు ఎన్ఐకి కేసు విచారణ అప్పగించిన తర్వాత మాత్రమే ఎవరెవరు నిందితులు ఏంటి అన్న విషయాలు పూర్తిగా ఒక క్లారిటీ వచ్చింది క్లారిటీ వచ్చిన తర్వాత ఎన్ఐ అధికారులు హైదరాబాద్ కోర్టులో చార్జ్షీట్ ని దాఖలు చేయడం జరిగింది ఈ చార్జ్షీట్ మీద నేరారోపణలు ఎవరైతే ఎన్ఐ ఐదుగురి మీద నేరారోపణ చేసిందో ఆ ఐదుగురి మీద ఉన్న నేరారోపణలకు సంబంధించి తగు సాక్ష్యాధారాలని ఎన్ఐ కోర్టు ముందు ప్రవేశపెట్టగలిగింది అయితే సేమ్ సిమిలర్ మోడల్ ఇట్లాంటి కేసెస్ దేశవ్యాప్తంగా మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా నమోదై ఉన్నాయి అక్కడ కొన్ని కేసెస్ లో ఇప్పటికే వీళ్ళు అక్విట్ అయిపోయి ఉన్నారు సో ఇక్కడ కూడా ఈ తీర్పు ఏ విధంగా రాకపోతుంది అన్న దాని మీద తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది హైదరాబాద్ సిటీకి సంబంధించి మక్కా మసీద్ బ్లాక్ కేసులో వచ్చే తీర్పు ప్రభావం దేశవ్యాప్తంగా పడే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో దేశంలోని వివిధ వివిధ ప్రాంతాల్లో మతపరంగా సున్నిత సమస్యాత్మక ప్రాంతాల్లో పోలీసు బలగాలని మోహరించడం జరిగింది దేశవ్యాప్తంగా అయితే హై అలర్ట్ ప్రకటించారు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ సిటీలో కూడా కీలక ప్రాంతాల్లో పోలీసులు భారీగా మోహరించడం జరిగింది ముఖ్యంగా నాంపల్లి కోర్టు పరిసర ప్రాంతాన్ని కూడా మొత్తం పోలీసులు తమ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నారు కోర్టు లోపలికి మీడియాను కూడా అలౌ చేయడం లేదు కోర్టు గేటు బయట ఇక్కడ మీడియాను ఆపారు ఇన్సైడ్ జరిగే తీర్పు ప్రకటనకు సంబంధించి కూడా వివరాలను కూడా ఇప్పుడు ఇన్ కెమెరాని వెల్లడించబోతున్నారు నరేష్ సత్యనారాయణ తుది తీర్పు నేపథ్యంలో శిక్షలు కూడా ఇవాళ ఖరారు చేసే అవకాశం ఉందా ఈ కేసుకు సంబంధించి అసలు ఎక్విట్ కేసు ఎక్విటీలు అవుతుందా లేకపోతే వీళ్ళ మీద నేరారోపణ నిర్ధారణ అవుతాయా నేరారోపణ నిర్ధారణ అయితే మాత్రం శిక్షలు ఆటోమేటిక్ గా ప్రకటించడం జరుగుతుంది ఒక కేసు కొట్టివేయడం జరిగితే అప్పుడు ఇది అంతా కూడా విముక్త అవుతుంది కేసుకు సంబంధించి అంటే దీంట్లో విభిన్న కోణాలు ఉన్నాయి కేసు దర్యాప్తుకు సంబంధించి ముందు ఒక ముస్లిం ఉగ్రవాద సంస్థలకు సంబంధించిన దిశలో ఈ విచారణ కొనసాగింది ఆ విచారణ తప్పుదారిని పడుతుంది అన్న విషయం ఉన్నది మాలేగావ్ లో బ్లాస్ట్ జరిగిన తర్వాత తర్వాత అక్కడ పట్టుబడ్డ నిందితులు విచారణలో వెల్లడించిన అంశాల ఆధారంగా విచారణ మళ్లీ హిందుత్వ ఉగ్రవాదుల సంస్థల వైపు మళ్లింది అభినవ్ భారత్ అనే సంస్థకు సంబంధించిన వాళ్లు ఈ ప్లాన్ చేశారన్న విషయం కూడా తర్వాత విచారణలో తెలిసింది ముఖ్యంగా కల్నల్ పురోహిత్ ఈ మొత్తం మాస్టర్ మైండ్ ఇతను టెక్నికల్ సలహాలు ఇచ్చాడు అన్నది కూడా విచారణలో గుర్తించడం జరిగింది సో వీటన్నిటి నేపథ్యంలో ఎన్ఐఏ అధికారులు తగు దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో సేకరించిన ఆధారాలు తర్వాత హైదరాబాద్ సిటీకి సంబంధించి ఇక్కడ మక్కా మసీద్ లో ఏ విధంగా వీళ్ళు బాంబు పెళ్లుడు పాల్పడ్డారు బాంబును తీసుకొచ్చి ఎక్కడ పెట్టారు వాటిని ఎక్కడ తయారు చేశారు ఏమేమి పెళ్లుడు పదార్థాలను వాడారు సాంకేతిక సహకారాన్ని వీళ్ళకి ఏ విధంగా వచ్చింది అన్ని అంశాలను కూడా కోర్టు ముందు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది సో ఈ నేపథ్యంలో మరికొద్దిసేపట్లో తీర్పు రాబోతుంది నరేష్ థ్యాంక్ యూ సత్యనారాయణ మక్కా మసీదు పేలుళ్ల కేసు తీర్పు నేపథ్యంలో నాంపల్లి కోర్టులో కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఏర్పాట్లు చేశారు మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి సంపత్ ని అడిగి తెలుసుకుందాం సంపత్ తీర్పు ఎంతసేపట్లో రానుంది మక్కా మసీదు బాంబు బ్లాస్ట్ కేసుకు సంబంధించి ఈ రోజు నాంపల్లి కోర్టు తీర్పు వెలువరించనుంది దీనికి సంబంధించి మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల తర్వాత ఈ కేసులో తుది తీర్పు వెలువరించనుంది దీంతో నాంపల్లి పరిసర ప్రాంతాలన్నీ కూడా కట్టుదిట్టమైనటువంటి భద్రత ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది ఈ కేసుకు సంబంధించి రెండు వేల పదిహేడు మే పద్దెనిమిదిన జరిగినటువంటి ఘటనకు సంబంధించి పదకొండు సంవత్సరాల తర్వాత ఈ కేసుకు సంబంధించి కోర్టు తుది తీర్పును వెలువరించడం జరిగింది ఈ ఘటనలో ఏదైతే రెండు మే పద్దెనిమిది నాడు జరిగినటువంటి ఘటనలో అక్కడికక్కడే తొమ్మిది మంది మరణించగా అల్లర్లు చెలరిగినటువంటి నేపథ్యంలో పోలీసు కాల్పుల్లో ఐదుగురు మరణించడం జరిగింది మొత్తం పద్నాలుగు మంది అక్కడ ఆ ఘటనలో చనిపోవడం జరిగింది దాదాపు యాభై ఎనిమిది మంది గాయపడ్డారు అయితే మొదటగా ఈ ఘటన ఎల్ఈడి హై ఎక్స్ప్లోజివ్ ఎల్ఈడితో ఈ పేలుడు జరపడం జరిగింది మక్కా మసీదులోని నీటిగుంట దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక ఏదైతే బండరా అయిందో బండరాయి కింద అతిశక్తివంతమైనటువంటి బాంబును పెట్టినటువంటి నేపథ్యంలో ఆ బాంబు పేలుడులో దాదాపుగా ఈ తొమ్మిది మంది చనిపోవడం జరిగింది అయితే ఈ ఇన్సిడెంట్ తర్వాత ఈ ఘటనను స్థానిక పోలీసులు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడం జరిగింది అయితే ఇందులో ఉగ్రవాద కోణం దాగి ఉందని చెప్పేసి భావించినటువంటి పోలీసులు ఆ దిశగా కూడా దర్యాప్తు చేయడం జరిగింది ఆ ఘటనలో ముఖ్యంగా ఈ ఇన్సిడెంట్ కి సంబంధించి హుజీ సంస్థ ఈ ఘాతకానికి పాల్పడి ఉండవచ్చు అని చెప్పేసి తొలుత పోలీసులు భావించారు తర్వాత ఈ కేసును సిబిఐకి అప్పగించడం జరిగింది సిబిఐకి అప్పగించిన తర్వాత కూడా ఇన్వెస్టిగేషన్
అప్పగించడం జరిగింది అప్పగించినటువంటి నేపథ్యంలో ఈ కేసుకు సంబంధించి పూర్తి వివరాలు తీసుకున్నటువంటి ఎన్ఐఏ ఇది హుజీ ఉగ్రవాదుల పని కానీ లక్ష లష్కరతో ఉగ్రవాదుల పని కాదు అని చెప్పేసి తెలియడం జరిగింది ఇంకా హిందూ ఉగ్రవాదానికి సంబంధించి హిందువులకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళే ఈ ఘాతకానికి పాల్పడ్డారని చెప్పేసి స్పష్టంగా తన తన యొక్క విచారణ చెప్పడం జరిగింది మొత్తం మీద ఈ కేసుకు సంబంధించి పది మందిని ఇందులో నిందితులుగా చేర్చడం జరిగింది పది మంది నిందితుల్లో ఒకరు చనిపోవడం జరిగింది మిగతా దాంట్లో దాదాపుగా ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి దీంట్లో ఈ కేసుకు సంబంధించి దేవేందర్ గుప్తా లోకేష్ శర్మ స్వామి అసిమానంద భరత్ భాయ్ రాజేందర్ చౌదరి వీళ్ళను తో పాటు సందీప్ డాంగే రామచంద్ర కళా సంఘ అమిత్ చౌహాన్ వీళ్ళందరూ కూడా రావాల్సి ఇందులో సుశీల్ జోషి అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి ఏఎఫ్ఐ నిందితుడిగా ఉన్నారు అతను చనిపోవడం జరిగింది అయితే ఈ కేసుకు సంబంధించి మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకు కోర్టు తుది తీర్పును వెలువరిస్తుందని చెప్తున్నారు తుది తీర్పు వెలువరించేటటువంటి నేపథ్యంలో నాంపల్లి కోర్టు పరిసరాలన్నిటి కూడా పోలీసులు తమ ఆధీనంలోకి తీసుకోవడం జరిగింది ఎక్కడికక్కడ భారీ భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు నాంపల్లి కోర్టుకు వచ్చేటటువంటి దారిని మూసేయడం జరిగింది వాహనాల నుంచి కూడా డైవర్ట్ చేయడం జరిగింది కోర్టు వద్ద భారీగా పోలీసులు మోహరించడం జరిగింది అయితే కోర్టు వెలువరించేటటువంటి తీర్పు ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేటువంటి దానిపైన సర్వత్ర ఆసక్తి నెలకొని ఉంది కోర్టు తీర్పు నేపథ్యంలో హైదరాబాద్లో కూడా భారీ బందోబస్తును ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది కోర్టు తీర్పు తర్వాత ఏదైనా అల్లర్లు జరిగినట్లయితే అల్లర్లకు సంబంధించి కూడా వాటిని కూడా కంట్రోల్ చేయడానికి అవసరమైనటువంటి యంత్రాంగాన్ని పోలీసులు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మొత్తం మీద చూసినట్లయితే ఒక టెన్షన్ వాతావరణం ఇక్కడ నెలకొని ఉందని చెప్పవచ్చు ఎందుకంటే దేశంలోనే ఒక కుదుపు కుదిపినటువంటి ఈ ఘటన మక్కా మసీదులో బాంబు పేలుడు జరిగినటువంటి నేపథ్యంలో దేశం మొత్తం కూడా అల్లకల్లోలం కావడం జరిగింది ఆ టైంలో జరిగినటువంటి ఇన్సిడెంట్స్ అన్నిటినీ కూడా బేరీజ్ చేసుకున్నటువంటి పోలీసు ఉన్నతాధికారులు ఆ దిశగా పూర్తి స్థాయి భద్రతను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మనం చూస్తాం నాంపల్లి కోర్టు గేట్ వద్ద కోర్టు లోపలికి ఎవరిని కూడా అనుమతించడం లేదు ఎటువంటి వాళ్ళని కూడా దీంట్లో కోర్టు లోపల కూడా మొత్తం ఎక్కడికక్కడ కూడా బలగాలను మోహరించడం జరిగింది మొత్తం మీద చూసినట్లయితే దీనికి సంబంధించి మరి కాసేపట్లో అంటే మధ్యాహ్నం పన్నెండు తర్వాత నిందితులకు ప్రవేశపెట్టాలని చెప్పడం జరిగింది అయితే దీంట్లో బెయిల్ పైన ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మాత్రం ఇప్పుడు ప్రస్తుతం కోర్టుకు రావడం జరిగింది మిగతా నిందితులు జైల్లో ఉన్నారు వాళ్ళని జైలు నుంచి కోర్టుకు తరలించే ఏర్పాట్లలో అధికారులు నిమగ్నమై ఉన్నారు నరేష్ సంపత్ నగరంలో ఎలాంటి భద్రత ఏర్పాటు చేశారు కోర్టు తీర్పు నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ మొత్తం కూడా అలర్ట్ ప్రకటించడం జరిగింది ఎందుకంటే కోర్టు తీర్పు ఏ విధంగా వస్తుంది అనేటువంటి వారిపైన సర్వత్ర ఉత్కంఠత నెలకొన్నటువంటి నేపథ్యం అంతేకాకుండా గతంలో జరిగినటువంటి అనుభవాల నేపథ్యంలో కూడా హైదరాబాద్లో సునిశ్చితమైనటువంటి ప్రాంతాల్లో బలగాలను మోహరించడం జరిగింది ముఖ్యంగా సౌత్ జోన్ ప్రాంతంలో భారీగా పోలీసు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది తర్వాత ఎక్కడెక్కడైతే నిఘా వర్గాల హెచ్చరికల నేపథ్యంలో గత ఐదారు రోజుల నుంచి కూడా హైదరాబాద్లో ఇవాళ నాంపల్లి కోర్టులో మక్కా మసీదు బ్లాస్ట్కు సంబంధించినటువంటి కేసు విచారణ తుది దశ చేరుకుంది దానికి సంబంధించి తీర్పు వస్తుందన్నటువంటి వార్తలు స్ప్రెడ్ అయినటువంటి నేపథ్యంలో పోలీసులు ముందుగానే అలర్ట్ కావడం జరిగింది ముందు జాగ్రత్తగా సునిశ్చితమైనటువంటి ప్రాంతాలు ప్రధాన కూడళ్ళ వద్ద భారీగా వాహనాలను మోహరించడం తర్వాత పోలీసులను మోహరించడం ర్యాపిడ్ యాక్షన్ ఫోర్స్ను ఇతరత్ర అన్నిటి భద్రత బలగాలను మోహరించడం జరిగింది అంతేకాకుండా హైదరాబాద్ అనే కాదు హైదరాబాద్ కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో దీనికి సంబంధించి భారీగా పోలీసులను మోహరించడం జరిగింది కోర్టు మనం ఒక చాలా సింపుల్గా ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు కోర్టు లోపల కూడా ఎటువంటి వాళ్ళని అనుమతించడం లేదు న్యాయవాదులను కూడా లోపలికి అనుమతించడం లేదు ఎక్కువ మందిని న్యాయవాదులు కూడా కేసు ఉంటే తప్ప అనుమతించడం లేదు నా సాధారణంగా నాంపల్లి కోర్టు చాలా కిక్కిరిసి ఉంటుంది అటువంటిది కోర్టును పోలీసులు పూర్తిగా తమ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నారు కాబట్టి హైదరాబాద్లో ప్రతి ఒక్క సునిశ్చితమైనటువంటి ప్రాంతాలు అన్నిటి కూడా తమ ఆధీనంలో తీసుకున్నటువంటి పోలీసులు అక్కడక్కడ భద్రతా బలగాలను మోహరించారు ఎటువంటి అవాంఛన ఘటనలు జరగకుండా చూసేందుకు పోలీసులు సిద్ధంగా ఉన్నారు అయితే ఈ ఇన్సిడెంట్ తర్వాత కోర్టు తీర్పు ఒక్కొక్క క్షణక్షణం కూడా టెన్షన్ అనేటువంటిది పెరిగిపోతూ ఉంది కోర్టు తీర్పు ఏ విధంగా వస్తుంది కోర్టు నిందితులకు ఎటువంటి శిక్షలు ఖరారు చేస్తుంది ఏ మేరకు శిక్షలు ఖరారు చేస్తుంది లేదంటే నిందితుల వైపు ఎటువంటి తీర్పు వెలువరించబోతుంది అనేటువంటిది ఆసక్తిగా నెలకొన్నటువంటి నేపథ్యంలో పోలీసులు కూడా ఆ చర్య ఆ దిశగా చర్యలు తీసుకున్నారు అయితే ఇప్పటికే కోర్టు నుంచి తరలించినటువంటి నిందితులను కోర్టు జైలు నుంచి తరలించినటువంటి నిందితులను కోర్టు తీసుకువచ్చిన తర్వాత కోర్టు తీర్పు ఇవ్వనున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఇక్కడ పోలీసు ఉన్నతాధికారులు కూడా ఎప్పటికప్పుడు కోర్టులో జరిగేటటువంటి పరిణామాలను కూడా కోర్టులో జరిగేటటువంటి పరిణామాలను కూడా అధికారుల ద్వారా తెలుసుకుంటున్నారు ఆ రకంగా బస్తీలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని కానీ హైదరాబాద్ సిటీలో అలర్ట్ చేసినటువంటి ప్రాంతాల్లో పోలీసులను అప్రమత్తం చేస్తున్నారు నరేష్ థ్యాంక్ యూ సంపత్